才是真正的一个活体种子库，哎。中国科学院昆明所科学家龙永成已经记不清是多少次深入高黎贡山脉的密林当中了。每一次野外考察都有着抑制不住的兴奋，而每一次都会收获无数的惊喜。这是哪一种菌我也搞不清楚。今天，科考小组要去找寻的是一种在地球上生长了一亿年的古老濒危植物。涂山呢，其实是我们整个怒江州的一个旗舰物种。但其实怒江州其实它也是应该是云南省甚至是中国的一个旗舰物种。为什么呢？它这个一个是它是绝育物种啊，第二个它应该是整个欧亚板块现在看起来是一个最高的树、最大的树。呃，七百零五。好，抱抱抱抱大树了，一，二，二。啊，六个啊，六个。每一个物种都是大自然的原创，啊，如果是依然在这里消失，就全地球都找不到。地处中国西南。三江并流、世界自然遗产核心区的怒江傈僳族自治州，生物多样性和民族文化的多样性为全世界罕见。然而，亘古以来，守护着青山绿水的人们，也被高山大河的重重阻隔封闭在了刀耕火种的艰难岁月里。全面建成小康社会。一个民族也不能掉队，要让守护青山绿水的群众共享改革发展的成果，这是中国共产党的庄严承诺。从靠山吃山，到仰山奉山；从故土难离，到安居乐业，没了山水，富了百姓。在探索生态保护和脱贫致富的双赢之路上。老百姓深切地懂得了，绿水青山就是真正的金山银山。一把弩弓。曾经是狩猎时代大山里的人们全家生计所系，它承载着每一个大山男儿的英雄梦，更与民族、国家的命运息息相关。接下来我们即将要参观的是我们的片马康英纪念馆。大家现在看到的这一位就是我们的片马馆舍勒莫多帕，他的手上拿着弩弓。在当时我们少数民族地区，弩弓是我们主要的一个生活用品。那随着这个英军入侵我们片马之后，它的这功能就转变成为了保家卫国、固守边疆的一个重要的武器。一百年前，怒江两岸的各族群众用弩弓书写了保家卫国的英雄故事，而如今。还是这一片祖祖辈辈守护的土地，勇敢的猎人们放下了手中的弩弓，开始了另一种守护。我们是历史中嘛，我有爷爷的爷爷那代是，我是守猎为生的，我的爸那代都是也专门打猎为生的。这找到我们这一代是，国家成成立了这个保护区，现在我是那个第一批的妇女。这里是怒江州卤水市片马镇。二零一一年十月十六日，护林员六普在高黎贡山的密林中拍摄到了全球第一张怒江金丝猴在野外活动的照片，从此揭开了这种濒临灭绝的自然精灵的神秘面纱。当年我这个第一张照片拍的是上面那地方嘛，就在就就在上面那里拍了嘛。怒江金丝猴
以栖息地命名的地球上第五种金丝猴，已被列入极度濒危动物名单。近年来，森林得到保护，怒江金丝猴的种群数量有所增长。但想要追寻它们的踪迹，还是要靠六普这样曾经的猎人才能做到。现在已经耕种了，差不多有五六年吧。反正动物这些的有点，现有点感情的那种。他很不怕人，我们这拍的是胆，就进来就扛一下，他也很好奇看我们那种人。怒江州是一块生物资源的富给之地，泉州森林覆盖率百分之七十八点零八，是全球三大生物多样性中心之一。依托三江并流自然保护区的天然禀赋。怒江州把一部分有劳动能力的贫困人口就地转成护林员。生态护林员每人每年平均增加工资性收入九千多元，仅这一项政策就助推泉州贫困人口的百分之三十稳定增收脱贫。边境省份，它在这个自然生态资源条件上呢，它比较富给，就是对于整体上。呃，保持我们国家的生态文明，啊，就是实现可持续发展，它是一个就是很重要的贡献。它是因为保生态而牺牲了自己的发展，所以要给它补偿。贫困群众有收入了，青山有人守了，越来越多的野生珍稀动物再也不是踪影难觅了。发现这个金丝猴的照片了，拍照了。你看，哦，可以可以放大，可以。再再再再右下角呢？嗯。平马是平马，这这群至少一百只。换一张卡。完成了这个红外相机的资料整理工作，六普他们还要赶往下一个监测点。生态护林员的工作朴素而艰苦，但他们的付出得到了更大的回报。也有了更强烈的守护家园、守护青山绿水的责任感和使命感。看到山上这些动植动物，这个足迹比较多了，这个，呃，我们也心里面也相当高兴，对我们干的这个工作也比较欣慰。我做护林员已经有一年多了，现在已经脱贫了。在脱贫攻坚五个一批政策中，生态补偿脱贫一批的作用在怒江尤为突出。怒江州因地制宜，先后设置了生态护林员、巡边员、护河员、城乡环境保洁员、地质灾害监测员等五大员扶贫公益岗位。泉州共聘用了四万多名建档立卡贫困人口，就近就业。贫困户获得了工资性收入，自然生态和城乡环境也得到了持续维护。生态受益的地区啊，通过财政转移支付的形式，向这个呃呃生态保护区呢啊提供这个啊一种补偿，可以把啊绿水青山所蕴含的这种生态价值啊，转化为这个金山银山。怒江地处祖国边陲。既是地理的边疆，又是生态的屏障。守护好这片土地，是怒江人民对国家的最大贡献。嗯、弯转河、滴水河、古探河交汇在一处静美村落，三河村由此得名。村庄坐落在高黎贡山的山坳里。这里的人们依托得天独厚的自然条件，开辟出了一条鸟语花香的致富路。今天，三河村白鸟谷的鸟塘又迎来了一批摄影爱好者。所谓鸟塘，就是在鸟类的天然栖息地边缘，创造一方适宜的小天地，吸引鸟类的到来。让人们在不打扰鸟类的情况下进行观察、拍摄和研究
，观鸟、拍鸟，按照摄影圈内的行话叫“打鸟”。当这些自然界的美丽精灵以千变万化的姿态被定格在影像中时，寻找等待的乐趣和发现捕捉美的成就感，令全世界的鸟类摄影爱好者们乐此不疲。整个高黎贡山目前的这个鸟类资源很非常丰富，就是五百二十五种。我们三河村嗯面积很小，这十五个鸟点就达到了二百一十种了，可见这个资源很丰富。张朝江，一名擅长鸟类研究保护的周科技局干部，被精准选派到了三河村担任驻村工作队员。他说。这份扶贫工作和他个人的爱好完美的结合了。有些鸟要淋浴，有些鸟要盆浴，那么我们把淋浴也弄了，盆浴也弄了，它就喜欢就来了。在张朝江的奔走努力下，现在三河村的白鸟谷观鸟产业扶贫车间已经建成了十五个标准配置的鸟塘，一百二十个观鸟机位。直接带动四十五户建档立卡贫困户成为鸟岛。三河村已经建立起的包括接送服务、住宿观鸟、背包送餐、农特产品销售在内的一站式旅游产业模式。建设鸟塘是由全然由企业来投资的，我们跟老百姓呢就是，呃，分工也是很明确的。就是老百姓呢负责把这个鸟点维护好、打理好，然后我们企业呢就负责把外面的人力资源引进来，就山上的鸟下来了，呃，外面的人进来了，那老百姓有收入了，他自然就对这个生态保护就做得好了。这个扶贫拆迁就是说跟，这个拆迁是大自然是我的拆迁，观鸟点是我的工位，每个。机位是我的一个消费窗口<笑>，那谁服务就谁谁谁受益。那么这个服务员就是不一般的服务员了，就是要做鸟导，要掌握一定的鸟知识，与一个一定的这个生态保护的意识。每天选一个鸟，一年你们就可以选三百六十个鸟。白选的什么鸟？母鸡。要到死鸟。死鸟是不是？下回你们当鸟导，你练母鸡，你练母鸡啥的？死鸟是不是？八号塔八宝爱，看看这个鸟什么鸟？这个这个的学名叫做凤头雀嘴杯，这是什么鸟？三号雀，
，让小鸟大产业在特色生态产业致富的路子上实现了点绿成金。如今的大峡谷两岸，有林下经济的地方，必为茂盛森林。人们依山就势，发展林间种养殖。中秋节一过，怒江州的草果渐次成熟了，人们都因此忙碌起来。在贡山县普拉底乡齐达村，村民于学明正在组织今年的草果采收。每年这个时候。二十多名合作社村民都会集中在一起，采摘四百多亩草果成了头等大事。草果是多年生常绿草本植物，食药两用，经济价值高，是美食烹饪的必备佳料。但草果对生长环境的要求非常苛刻。怒江的话，它有几个比较好的优势，一个是它自然环境相当好。它那个空气湿度相当高，它的降雨量也很高，像福公工程都是超过一千米以上，就是种一次了嘛，可以采收十多年，所以的话，当地就特别适合这种产业的发展。在怒江，森林下溪流边，大面积的陡坡林地恰好成为草果最适宜的土壤。于学明所在的齐达村，因为种草果。从贫困村一跃成为泉州种草果人均纯收入最高的村子。于学明凭借草果种植，年收入达四五十万元，成为了当地远近闻名的草果大王。现在是我我们这个地方最赏的一户，也是每年每年年上榜，经济上来说是还是普拉底乡来说也是排名第一啊。今年二十五岁的蒲四中，是福贡县十月良乡咱立村村民。每到草果收获的季节，也是他最忙碌、开心的时候。蒲四中天天与草果打交道，对什么样的鲜果能够卖上好价钱，有着自己的心得。啊，一般情况下，我们就会看啊，外形外形要那个沟头要大啊，越大越好啊。第二个，我们还要看那些里面的那个籽籽。里面的籽籽越少越好。深秋的雨夜，怒江大峡谷农副产品加工交易中心的厂区一派繁忙的景象。普四中顶着小雨，把一袋袋草果卸下货车，堆码整齐，一直忙到深夜。这条云南能投集团在福贡县投资建设的全自动草果加工生产线，每天能够加工三十五吨草果。通过四次喷淋冲洗，七十五度高温烘焙，草果由鲜变干，再经过消毒和自动化分级处理，包装后就可以上市销售。传统的草果烘干是靠柴烧和炭烧，烟熏火燎。费时费工，现在的工业化流水线加工出的草果干净卫生，香料成分含量更高。第二天一大早，普四中来到加工交易中心，他特别想知道一夜辛苦交来的草果的定级结果。我想仔细一下，昨天我拿过来的草果是肯低几级？那天炒股是批的二级，还打奖是八块六，然后就那天我家餐的那个是卖到九千多块钱，现在心里面老是开心，咱是准备去福哥去看去看的东西，看看有什么好东西可买买。到了福贡县城，普四中要给自己挑选一款新的智能手机，他打算报名参加云南农业大学的网络课堂，再多学一点炒股知识。二零一九年十一月，
福贡县鹿马灯乡甘布村，热闹异常。这里正在举行一场草果推介会。全国各地的知名餐饮企业纷纷慕名而来，现场认购了十吨怒江草果。他们看中的是怒江草果无公害、无污染、品质好的优势。把怒江最好的这个草果呢带到，呃，世界各地带到北上广深这样一线城市，让消费者能够尝到最好的草果做出来的美味佳肴。立足山地、林地、水资源富集的优势。怒江打造出了百万亩草果长廊生态景观。如今的怒江已成为全国草果核心主产区，规模化种植，同时还带动了草果精加工的产业发展。草果蒸汽茶、草果植物精油、草果香皂等等新产品进入消费者的视线。在泸水市上江镇，一个现代化的怒江绿色香料产业园已经拔地而起。从基础加工到科技研发，从展览示范到贸易流通，一条以草果、花椒、中草药构建起的怒江香料绿色产业链，正成为怒江脱贫致富的产业新引擎。在我们这个整个园区建成以后。可以促使我们更好的把怒江的绿色香料产业推向全国、推向世界。念好《山字经》，唱好《林草戏》，只要利用得当，坚持绿色发展，广阔的山地就是金山银山。福贡县紫里甲乡亚古村，背靠碧楼雪山，这里林多地少。过去村民大多依托大山讨生活，全村七百零七户中，建档立卡户就占了一半以上。米线加工、养猪加工都是，那应该说是非常的密码，经常闹一些矛盾，就是这个不合理，那就不合理了。因为我们山头上是颜色天马都多啊，然后我们可以做天马呢，那天马就是一年一季，呃，它经济来源也快。种植天麻既能适应当地环境，经济价值也高。驻村工作队经过多方调研论证，决定把天麻种植作为产业发展的突破口。为带动村民种植天麻，驻村工作队说服村民何三四做带头人，带领二十五户建档立卡户开始了全新的尝试，并帮助村民成立了合作社。亚古村的天麻采用了一种新的培育方法，把种子直接种植在村子周边林地树下的野生环境里，被称为无公害防野生种植。但新的问题也随之而来，村民们对于这种防野生种植没有信心，有的村民担心天麻种苗被野生动物吃掉，打退堂鼓的人不少。头都老实疼啊！当时我也说了，那个合作社理事长这个我不想搞，你们出去选选一个人。防野生种植并不是简单的靠天吃饭，驻村队员们在山里亲自示范种植，对农户做系统培训，手把手教他们从种植到管护的每一个环节。二零二零年初。亚古村的六十亩天麻收成超过两吨，防野生的亚古天麻品质好，药性足，一上市就广受欢迎，销售一空。现在，亚古村周边的林地成了年年都能取钱的绿色银行。我们把这些天麻卖出去，然后让这个村民看到了这个真金白银，他们看到了这个收成以后，一下子这个信心就就有了。自从现代农业产业园落地兰平县通甸镇，村民李立勤夫妇便过上了如城里人上班一样的规律生活。我们的地租给他们
，然后我们两个在这里上班也稳定的工资，每一天都是一起来上班，然后一起回家，嗯，这样很好，我觉得。住院医的时候，你们靠这个棍子噶，这个是地接棍，这个棍子它松着的话，我们又把它套在一起，床的时候又看噶，就插在中间之间就可以了。然后下面有水，上面有水了，就都插上中。现在就变成一个小组长，你到叫我，我也去叫他们。蓝平县充分考虑了自身的优势和劣势，聚焦高附加值的现代农业种植。与陕西海生集团共同投资成立了蓝平海生农业有限公司。他们通过流转农户的低产土地，聘用农民规范化种植车厘子、草莓等网红水果和反季节热销蔬菜，农田成了这里的生态景观。同时，通过土地租金、劳务收入、技术培训，增加了当地农民的收入，提升了技能素质。我们需要用牙签来固定一下，这样的话，它后期这个枝条就会长成水平，会提高后期的这个产量。通过我们的培训，让他们能掌握相关的知识，呃，积累经验，成长成一个一名合格的产业工人，他是受用终身的。现代科技让土地有了更高的效能，优质的项目助推脱贫致富。蓝平县还与珠海合作。打通渠道，把怒江优质农产品源源不断运往沿海，提升农产品的单品价格，产销两旺。绿色有机农产品让吃的人放心，种的人开心，人们追求幸福生活的干劲儿更足了。怒江的绿色发展模式正在使老百姓的腰包越来越鼓，生态蛋糕越做越大，致富路子越走越宽。随着怒江花谷生态建设的持续推进，漫山的花草孕育出了怒江的甜蜜事业。福贡县的腊母甲村依托中华风养殖，收获的日子比蜜甜。恰学妹是福贡县腊母甲村的妇女主任。二零一八年，恰学妹到珠海学习中华风养殖技术，回到家乡后办起了养蜂合作社。为了增加蜜源，恰学妹带领村民种树、种花、改造蜂箱，改善蜜蜂生活环境。辛苦的付出总会有回报。虽然还在酿蜜期，但是合作社里的蜂蜜已经被预定一空。销售是不错的，也不知道是哪里哪里宣传去。目前的话，有一家北极公司那里也预定了四百斤。对面有个公司也打我电话，他说有多少收多少。贡山县次开镇嘎拉伯村出产的黑马山药，历来也口感。绵软细腻而闻名，但由于产量有限，一直以来都只能供应贡山本地市场。四十六岁的钟文华带领全村建等利卡户，成立合作社，扩大种植面积。二零一九年，合作社种植的山药产量达到四百五十吨，价值五百四十多万元。黑马山药成了脱贫致富的黑马。我们合作成了了吗？七十九户里面呢，除了我以外，七十八户全部都是电大绿卡户。呃，卡这个山药了嘛，这几年全部都是今年脱贫的了嘛。这种一人多高的植物叫做黄竹草，享有“牧草之王”的美誉，是喂养牲畜的优质饲料。怒江河谷里温暖湿润的气候，特别适合黄竹草生长，利用荒坡空地就能种植。昨天下午十十一点五十九分生的吧，大概有六十多斤吧。刚刚生生出来的时候，又一个新生命诞生了。这是泸水市大兴地震亚罗庆西门塔尔牛养殖基地出生的第一百零八头小牛
，以公司加农户的形式，建档立卡户能够通过参与基地建设、牧草种植、肉牛喂养和运输等获取工资，年底的时候还能获取经营效益的分红。啊，我叫张树明，今年四十七岁，我就是这里的饲饲养管理员。原来我们原来没有进场的时候，收入很低的，到一年到头一分钱也涨涨不到。现在进来这个厂里边，一年四五万块钱。荒坡种草，牧草养牛，牛粪肥田，循环经济给基地周边的农户带来了实实在在的收益。挖掘生态优势，持续发展绿色产业，让绿水青山真正成为老百姓脱贫增收的聚宝盆。怒江是全球范围中难得的原生态河流，水质优良，形态复杂，被世界激流皮划艇爱好者称为“野水圣地”“白水天堂”。怒江野水漂流目前已经成为中国十大体育旅游精品线路之一，极大提升了怒江的旅游知名度以及旅游产业的发展速度。二零一九年十二月，怒江皮划艇野水世界杯拉开序幕。这项国内承办的世界最高规格皮划艇野水赛事。吸引来自全世界二十多个国家和地区的一百多位顶尖皮划艇选手。Not to do only for the sport, you promote through the sport culture, tourism, and this beautiful area. You have a very, very beautiful nature river, which is one of the excellent points for the canoeing. Thank you. 习近平总书记强调，要树老，绿水青山，就是金山银山的理念，持而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。今天的怒江，摆脱了保护与发展的矛盾困局，将环境劣势转化成了生态优势。大峡谷里，山更清了，水更绿了，天。更难了。独龙江乡生态扶贫的生动实践，入选全国生态文明主题教育案例。国家级绿水青山就是金山银山，理论实践创新基地落户怒江州贡山县。二零二零年十一月，怒江州获得国家生态文明建设示范县市称号。生态新，则文明新。人不负青山，青山定不负人。怒江州的生动实践证明，生态优先、绿色发展必将是一条光明的康庄大道。